ஒட்டுமொத்த இந்திய வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவதற்காக பாஜக ஆட்சியாளர்கள் ஒரு வரலாற்று குழு போட்டிருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமானவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் ரெண்டு மூன்று ஆண்டுக்கு முன்னாடி அந்த குழுவை போட்டு விட்டார்கள் அதை பற்றி நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருவர் கூட கிடையாது இல்லை நம் ஆட்கள் என்ன கேட்டார்கள் என்றால் தமிழ்நாட்டில் ஒருவரை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அந்த ஒருவரை பதினஞ்சு பேரில் ஒருவரை சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறாரு அதுதான் நம்மளை ஏமாற்ற வேலை உங்கள் தமிழரும் ஒருத்தர் இருந்தார் வணிகத்தில் கோட்டை விட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய தற்சார்பையும் இறையாண்மையையும் உங்கள் சுதந்திரத்தையும் இழந்து விடுவீர்கள் அயலாறு கொடுத்தால் அயலார் வணிகத்தில் மேம்பட்டு நின்றானே ஆனால் அரசு அவன் பக்கம்தான் இருக்கும் அவன் தான் அரசியல் முடிவெடு கண்டுணர்ந்த இந்தியா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியாவில் எழுத மனித நேரு சிந்து செம்மொழி நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம் கிட்டத்தட்ட நூறு இழ நூறு ஊர் தமிழ் ஊர ஊர் ஊர்னே வருதுன்னு அவர் சொல்கிறாங்க எங்கெங்கே வருது யார் ஊர்னா யார் சிங்கப்பூர் எங்கேருந்து வந்துச்சு துர்காபூர் எங்கேருந்து வந்தது தமிழர்கிட்ட இருந்தது நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுக்கு முன்னாடி கோரிக்கை வச்சோம் அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தோம் நீங்கள் எங்கெங்கேயோ புனித தலத்துக்கு போகிறதுக்கு கட்டண சலுகை தருறீங்க பணம் தருறீங்க ஹரப்பா சே போகிறதுக்கு பணம் கொடுங்க தமிழர்களுக்கு சலுகை கொடுங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்ம நாகரிகம் சிந்து என்பது தமிழ் சொல் அர்லி ஐயா திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார் சிந்து என்பது தமிழ் சொல் நம்ம போக நாம் கேட்க வேண்டும் நம்ம கட்டண சலுகை தரணும் அடுத்தது மேற்கொண்டது ஆய்வு செய்யணும் தமிழ்நாடு அரசு பாகிஸ்தான் அரசுக்கு நிதி கொடுத்து ஆய்வு பண்ண சொல்லணும் சிறப்புரை திராவிடம் என்னும் கருத்தியலுக்கு முன்பே வரலாற்றில் தன்னை பதிவு செய்து கொண்ட ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியனின் திடமான வீரமும் தெல்லிய நல் அறங்களையே தெளிவாய் சொல்லி திணையளவும் பிசகாமல் நடந்து காட்டும் மாண்பும் கொண்ட இவர் திரும்பிய திசைகள் தோறும் தீந்தமிழ் பேசல் வேண்டும் விரும்பிய கருத்தை சூற செந்தமிழ் சொல்லே வேண்டும் என்று முழக்கம் செய்த தமிழ் தேசிய தந்தை பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாருக்காக பெருஞ்சித்திரனார் கழகம் நடத்திய பெருமைக்குரியவர் தனது தமிழ் தேசிய கருத்தியலுக்காக பொதுநிலையில் தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை மாநாடு நடத்தியவர் செந்தமிழர் இருக்கின்றார் சிங்கங்கள் போல திரள் அழித்துவிட எவரும் பிறந்தாரில்லை என்று முழங்கி நம் செந்தமிழர்களுக்காக பல்வேறு போராட்டங்களை பல்வேறு தலங்களில் முன்னெடுத்துச் செல்பவர் தை நிமிர்வு தமிழ் பேரரசன் ராசராசன் சிந்திக்க துணிக செயற்களம் வருக தாயகம் மறுக்க குடியுரிமை சட்டமா தமிழ் தேச குடியரசு காவேரி நேற்று இன்று நாளை ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கள் என்பவை ஐயா அவர்கள் எழுதியிருக்கும் நூல்களுள் சில ஆதாயம் என்ற ஒன்று இல்லாமல் அரை நூற்றாண்டுகளாக இங்கே அரசியல் நடத்தி வரும் அறநெறி பண்பாளரான முதுபெரும் தமிழ் சான்றோன் பே மணியரசன் ஐயா அவர்களை நீரின் வந்த நிமிர்பறி புறவியும் காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும் வடமலை பிறந்த மணியும் பொண்ணும் குடமலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும் தென்கடல் முத்தும் குணக்கடல் துகிரும் கங்கை வாரதியும் காவிரி பயனும் ஈழத்து உணவும் காலகத்து ஆக்கமும் அறியவும் பெரியவுமாக அனைத்தையும் வணிகம் செய்த நம் தமிழரின் வணிகம் பற்றி சிறப்புரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் ஏடகம் என்ற இலக்கிய அமைப்பு அறுபத்தி ஐந்தாவது கூட்டமாக நடத்துகின்ற இந்த சிறப்பு கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்றிருக்கும் ஐயா தஞ்சை ந ராமதாஸ் அவர்களே வரவேற்புரை நல்கிய ஐயா ராம சந்திரசேகரன் அவர்களே இங்கே இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தம்பி சரவணன் அவர்களே நன்றியுரை நபில இருக்கின்ற செல்வி தரணி அவர்களே இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய ஆய்வு அறிஞர் பெருமக்களே சான்றோர்களே கல்வியாளர்களே சகோதரிகளே நண்பர்களே இந்த ஏடகம் அமைப்பை நம்முடைய ஐயா மணிமாறன் அவர்கள் முன்னின்று ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் பலரும் சேர்ந்து உழைப்பதால் தான் இந்த அமைப்பு தொடர்ந்து சிறப்பாக நடந்து வருகிறது ஆனாலும் தகுந்த தகுதியான ஒருங்கிணைப்பாளர் தேவை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒருங்கிணைப்பு பணியை ஐயா மணிமாறன் அவர்கள் பேராசிரியர் ஆய்வாளர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பல்வேறு பேராசிரியர் பெருமக்களும் ஆய்வறிஞர்களும் கூடிய இந்த அரங்கில் எனக்கும் பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பளித்ததற்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பழந்தமிழர் வணிகம் என்ற தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பழந்தமிழர் சிறப்புகளுக்கு திறன்களுக்கு பல்வேறு த தலைப்புகள் இருக்கின்றன அவற்றுள் இது ஒன்று பழந்தமிழர் அறிவியல் பழந்தமிழர் வானியல் பழந்தமிழர் கணித இயல் பழந்தமிழர் இலக்கியம் பழந்தமிழர் மெய்யியல் பழந்தமிழர் நாகரிகம் பழந்தமிழர் மொழியியல் என்று எவ்வளவோ தலைப்பு இருக்கிறது கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல எல்லாவற்றிலும் தடம் பதித்த இனம் 
புதிய பாதை போட்ட இனம் தமிழ் இனம் அதில் வணிகம் குறித்து இவ்வளவு சிறப்புகளில் ஒன்றான வணிகம் குறித்து தக்க நேரத்தில் தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் ஏனென்றால் வணிகம் மிக மிக ஒரு சமூகத்திற்கு ஒரு இனத்தினுடைய ஆட்சிக்கு ஒரு இனத்தினுடைய கட்டமைப்புக்கு மிக மிக முகாமையானது வணிகம் என்பது உழைப்பு உற்பத்தி உபரியாக வந்து தங்களுக்கு தங்கள் தேவைக்கு போக வெளியிலும் விற்கலாம் வெளிநாட்டிலும் கொண்டு போய் விற்கலாம் அந்த வளர்ச்சியில் வெளிநாட்டிலிருந்தும் வாங்கலாம் என்ற ஒரு சமூக வளர்ச்சி கட்டம்தான் வணிகம் இது நமக்கு எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு இந்த பழந்தமிழர்னா எந்த காலம் சாதாரணமாக ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதெல்லாம் சரியல்ல சங்க காலத்தை பற்றியே மாற்றி காலத்தை வரையறை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஏதோ அந்த காலத்தில் கிடைத்த சில தரவுகளை வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய அறிஞர் பெருமக்கள் சங்க காலம் ஆமாம் கிபி கிமு இரநூறுலேருந்து கிபி இரநூறு வரைக்கும் என்று சொல்வார்கள் அதெல்லாம் இப்போ நிற்காது உங்களுக்கு அண்மையில் கூம்புகார் பற்றி அந்த ஆய்வை படித்திருப்பீர்கள் பேராசிரியர் எஸ் எம் ராமசாமி அவர்கள் தலைமையிலான ஆய்வுக்குழு பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆய்வு செய்து பதினையாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்திய பூம்புகார் நகரம் கடலுக்குள் கிடக்கிறது என்று சான்றுகளோடு அவர் சொல்கிறார் அதற்கு முன்னர் ஒரு ஆங்கிலேய ஆய்வாளர் மேற்கத்திய ஆய்வாளர் ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டு முன்னுக்கு வந்தார் அவர் பேர் மற்ற மறந்து போகுது அவர் பதினோராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நகரம் இன்றைக்கு உள்ள காவிரி பூம்பட்டினம் கடற்கரையில் கிழக்கே கடலுக்குள் கிடக்கிறது என்று அவர் சொன்னார் அப்படி சொன்னது குற்றம் என்று அவரை வெளியே போய் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அவர் ஆய்வு உதவி செய்யக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அவர் ஆய்வை வெளியிடக்கூடாது என்று இந்திய அரசு சொல்லிவிட்டது அவர் போய் வெளிநாட்டு தொலைக்காட்சிகளில் அதை வெளியிட்டார் அந்த செய்தியை இப்பொழுது ஐயா ராமசாமியையும் முடக்கி விட்டார்கள் நம்ம பேராசிரியர் ராமசாமி பதினையாயிரம் ஆண்டு என்று சொன்னால் அல்லவா அவரையும் முடக்கி விட்டார்கள் இது தவறு என்று ஆங்கில இந்த ஏட்டிலே ஒரு தொகுப்பு கட்டுரை வெளியிட்டார்கள் அதன் பிறகு டி எஸ் சுப்பிரமணி அவர்கள் எழுதினார்கள் இதெல்லாம் பொய் மாய் மாலம் அப்படிலாம் இருக்க முடியாது பதினையாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அதெல்லாம் கற்காலம் இக்கற்காலத்தை பற்றிய மறு ஆய்வு வந்து கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் இன்னும் பழைய கற்காலத்தில் இருக்கிறார்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு மட்டுமல்ல பல்வேறு நாகரிகங்கள் நாகரிகங்களுடைய காலத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டியிருக்கிறது தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல என்று ஒரு ஆங்கில இந்துலே ஒரு சிறப்பு கட்டுரையும் வெளியிட்டார்கள் பூம்புகாரிலே ஒரு இப்போ இருக்கிற பூ பூம்புகாருக்கு கிழக்க ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டரில் கடலுக்குள் கிடக்கிறது ஆய்வு செய்ததில் அவர்கள் வந்து எழுபதிலிருந்து எண்பது கப்பல்கள் இருக்கக்கூடிய துறைமுகம் அங்கே இருந்திருக்கிறது அப்படி என்கிறார்கள் அதை நினச்சி பாருங்கள் என்ன எப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்றும் மாட மாளிகைகள் கூட கோபுரத்தோடு வீடுகள் வீதிகள் இருந்திருக்கின்றன என்று சொல்கிறார்கள் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை வணிகம் வெளிநாட்டுக்கு செய்திருக்கிறார்கள் வெளிநாட்டில் போய் வணி வணிகம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதெல்லாம் வந்து சாத்தியமே இல்லை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சில பேர் ஆனால் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஆரிய நாகரிகம்தான் அதனை சிந்தி சமவெளி என்று சொல்லாமல் சரஸ்வதி நாகரிகம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று ராஜாராம் போன்றவர்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் சில பேர் ஆரியத்துவாவாதிகள் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கெல்லாம் உடனடியாக அப்படி மறுப்பு வராது தமிழர்களுடைய நாகரிகம் பற்றி தொன்மையை பற்றி சொன்னால் உடனே மறுத்துவிட வேண்டும் இப்பொழுது அவர்கள் இப்போ திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்வாளர்கள் மேல் நடவடிக்கை எதுவும் இல்லாமல் முடங்கி முடக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்களையும் நம்முடைய நம்ம நண்பர்கள் பார்த்து பேசியிருக்கிறார்கள் மேல் நடவடிக்கை எதுவுமே அது அது மேல் இல்லை இவ்வளவு தொன்மை தமிழர்களுக்கா ஆரியர்களை விட நாகரிகமானவர்களா தமிழர்கள் அப்படி இருந்தால் அதை ஆரிய நாகரிகம் என்று சொல்லிவிடு சிந்து சமவெளி இன்னும் சொல்லுகிறார்கள் சிந்து சமவெளியில் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு புரட்டு வேலை நடந்தது அந்த உடைந்து போன ஒரு சிலையில் குதிரை வால் ஓல் ஒன்று கிடந்ததாம் சிந்து சமவெளியில் குதிரை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் குதிரை ஆரியருடைய வாகனம் எனவே ஆரியர் இருந்திருப்பார்கள் என்று ஒரு ஆய்வு இப்பவும் அவர்கள் இந்திய அரசு ஒரு ஆய்வாளர் குழு போட்டிருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் 
ஒட்டுமொத்த இந்திய வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவதற்காக பாஜக ஆட்சியாளர்கள் ஒரு வரலாற்று குழு போட்டிருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமானவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் ரெண்டு மூன்று ஆண்டுக்கு முன்னாடி அந்த குழுவை போட்டு விட்டார்கள் அதை பற்றி நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருவர் கூட கிடையாது இல்லை நம் ஆட்கள் என்ன கேட்டார்கள் என்றால் தமிழ்நாட்டில் ஒருவரை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அந்த ஒருவரை பதினஞ்சு பேரில் ஒருவரை சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறாரு அதுதான் நம்மளை ஏமாற்ற வேலை உங்கள் தமிழரும் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு ஒரு இன்சிக்னிஃபிகன்ட் மைனாரிட்டி பதினஞ்சு பேர் உங்கள் ஆட்களாக போட்டுட்டு ஒரு தமிழ் அறிஞரை உண்மையாகவே இருக்க ஜா ஜால்ரா போடாத அறிஞராக கேட்டோம் இல்லை ஆட்சியாளர்களுக்கு பக்கவாத்தியம் வாசிக்காத ஒரு அறி அறிஞர் கூட போடலாம் அவர் ஒரு ஆள் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் யார் போடுறதுக்கு தமிழர் வரலாற்றை நாங்கள் தான் போட்டுக்கணும் நீங்கள் யார் போட்டு எங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு டெல்லியில் இருக்கவர்கள் இந்த கேள்வி தமிழர்களிடம் வரமாட்டேங்குது இப்படி நம்முடைய எல்லாவற்றையும் மூடி மறைச்சு இந்த கீழடியில் என்ன நடந்தது அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு உடனே அவரை தூக்கி அடி அவர் கூட்டங்களில் பேச ஆரம்பித்தார் இப்போ அந்த கீழடி பற்றி சொல்லுகின்ற ஆண்டு கணக்கும் குறைவானது தான் ஆனால் சொல்லிவிட்டார்கள் தூக்கி அசாம் தூக்கி அடித்தாங்க அவரை அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனை அதுக்கு பிறகு அவர் இப்போ கோவாவில் எங்கே இருக்கார் நாங்கள் அப்பப்போ தொடர்பு வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிறது அவர் வந்து ஒரு க அவர் கீ கீழடிக்கு எழுதி ஒரு ஆய்வு கொடுத்துட்டார் ஒரு தொண்ணூற்றி ஒரு பக்கம் எழுதி கொடுத்துட்டார் என்னென்ன அதில் இருக்கிறது என்ன வெளியிட வேண்டும் என்று இந்திய அரசுக்கு அதை அப்படியே வாங்கி போட்டு வச்சுட்டாங்க இப்படியெல்லாம் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு நம்முடைய மக்களுக்கு நம்முடைய தொன்மை சிறப்பை நம்முடைய வந்து திறனை அறிவாற்றலை பேரரசுகள் நடத்திய வரலாற்றை சொல்ல வேண்டியது மிக மிக தேவையானது பழம்பெருமை பேசுவதில் ஒரு பயனில்லைன்னா வெறும் பழம்பெருமையே பேசுனா அது பயனில்லை தான் புதிய ஆற்றலை உருவாக்குவதற்காக பழம்பெருமையை பேசுவது தேவை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று தொடங்கிதா அது தொடக்க விழாக போயிருக்கிறோம் நாங்கள்லாம் எல்லா கட்சிக்காரர்களையும் அன்றைய முதல்வர் எம்ஜிஆர் அழைத்திருந்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தோழர் த பாண்டியன் அவர்கள் உரையாற்றும் பொழுது இந்த தமிழ் பல்கலைக்கழகம் புதுமையோடு விளங்க வேண்டும் பழைய பழம்பெருமைகளை பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அதையெல்லாம் விட்டுட்டு புதிய செய்திகள் புதிய அறிவாற்றல் இதை ஆய்வு செய்யக்கூடியதாக அமைய வேண்டும் என்று பேசிவிட்டார் எம்ஜிஆர் கடைசியாக பேசும்போது பதில் சொன்னார் தோழர் பாண்டியன் சொன்னார் ஒன்று ஏதோ ஒரு திரைப்படத்தை சொன்னார் ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்தில் ஊருக்கு முக்கியமாக ஒரு நாட்டாம மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் ஊரில் தகராறு வந்தாலும் சரி பங்காளி சண்டை அங்காளி சண்டை கணவன் மனைவி சண்டை வந்தாலும் அவர்கிட்ட தான் வருவாங்க அவர் தான் தீர்த்து விடுவார் அவர் சொன்னால் அந்த தீர்ப்பு ஏற்றுக்கு எல்லோரும் போயிடுவாங்க அந்த வீடு அவ்வளோ முக்கியமான வீடு அந்த ஊரில் நியாயமான மனுஷன் அவர் இறந்துட்டார் அவர் இறந்த பிறகு அவர் பையன் ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு பையன் அவன் ஒன்றும் பண்ண முடியலை சோர்ந்து போச்சு அந்த குடும்பத்துக்கு வீட்டுக்கு யாரும் வர்றதில்ல அந்த அம்மா அவருடைய துணைவியார் எவ்வளோ திமுக முன்ன ஆட்கள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்படி நாம் தனிமைப்பட்டு போயிட்டோமே என்றெல்லாம் வருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பையன் அவன் பாட்டில் அவன் மேலே உண்டு அவன் போயிட்டுருப்பான் ஒரு நாள் அந்த அம்மா சொல்லும் ஏப்பா எதுவும் பிரச்சனை வந்தால் நீனும் தீர்த்து விட்றா அப்படிங்கும் ஐயோயோ அம்மா நானெலாம் எப்படி முடியும் ஏன் பேச்சை யார் கேட்பாங்க அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் ஒன்றும் இல்லை அப்பா ஒரு தடி வச்சுருந்தார் கையில் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் ஊனிக்கிட்டு பேசுவார் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லி மூணு குத்து குத்துவார் இதை ஏற்றுக்கணும்னு ஊரே ஏற்றுக்கும் அந்த தடி பரணியில் இருக்குது அதை எடுத்து நீ கையில் வச்சுக்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் பேசுகிறேன்னு சொல் அது மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை சொல்லி மூணு குத்து குத்து தடி வச்சுக்கிட்டு மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்கன்னு அந்த அம்மா சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அந்த ஊர்க்காரவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க அவரை சின்ன பையனை இதை சொல்லிட்டு எம்ஜிஆர் சொன்னார் இதற்குத்தான் அந்த பழமையின் பெருமையின் தேவை பழம்பெருமை தேவை இது ஒரு ஊக்க சக்தி இது என்று எனக்கு அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு பேசினது பெரிய வியப்பாக இருந்தது அது மாதிரி பழம் பெருமை என்பது அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு நிகழ்காலத்தில் கோழையாகவும் அண்டி பிழைக்கின்ற உளவியலோடும் வாழ்வது கூடாது அது இன்றைக்கு நாம் உணர்வு பெற வேண்டும் தற்சார்போடு வாழ வேண்டும் வீரத்தோடு வாழ வேண்டும் 
நம்முடைய இனத்தை மொழியை பண்பாட்டை தாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் இதற்கெல்லாம் பேராபத்து வந்திருக்கிறது என்ற நிலையிலே செயல்படுபவர்களுக்கு நம்முடைய பழம் பெருமை ஊக்கமளிக்கும் எப்படி வாழ்ந்த இனம் எப்படிப்பட்ட அறிவாற்றல் கொண்ட இனம் இந்த இனம் என்ற அந்த பெருமை அளிக்கும் குறிப்பாக வணிகத்தில் கோட்டை விட்டால் நாட்டை இழந்து விடுவோம் ஒரு அண்மை கால எடுத்துக்காட்டு தான் வெள்ளக்காரன் கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்று லண்டனில் தொடங்கி வைத்து கொண்டு இந்த துணைக்கண்டத்துக்கு வருகிறார்கள் கம்பெனி நடத்த தான் இடங்குகிறான் அப்போ இருந்த மன்னர்கள் சமஸ்தானவாதிகள் எல்லாரையும் பார்த்து முகலாய அரசர் அப்படி ஒருத்தரையும் பார்த்து கேட்குறான் கம்பெனி நடத்தியே தான் இடம் கொடுக்குறாங்க கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இங்கே சென்னையிலையும் வந்து கேட்டு வாங்கி நடத்திட்டான் இப்போ இருக்கிற செஞ்சாச்சு கோட்டை கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சு நாட்டே பிடிச்சிட்டான் கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஆண்டு காலம் ஆண்டான் சாதாரணமாக இல்லை நீ போப்பா உங்கள் நாட்டுக்கு எங்கள் நாட்டை நாங்கள் ஆண்டு கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் அவர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டான் பீரங்கியால் சுட்டான் தூக்கில் போட்டான் ஏவன் எங்கிருந்தோ வந்தவன் இது என்ன வரலாற்றில் படிப்பதற்கு மட்டுமா நமக்கான படிப்பினை இல்லையா வணிகத்தில் கோட்டை விட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய தற்சார்பையும் இறையாண்மையையும் உங்கள் சுதந்திரத்தையும் இழந்து விடுவீர்கள் அயலாறு கொடுத்தால் அயலார் வணிகத்தில் மேம்பட்டு நின்றானே ஆனால் அரசு அவன் பக்கம்தான் இருக்கும் அவன் தான் அரசியல் முடிவெடுப்பான் அவன் தான் எடுப்பான் இது இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்ததுலேருந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நடைமுறையில் உள்ளத பிறகு சொல்கிறேங்க இப்படி எந்த இனம் ஆங்கில மொழி உருவாகாத காலத்தில் அவங்க என்ன அந்த மொழி என்ன ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுக்குள்ளே உருவாயிருக்கு மொழி பதினஞ்சாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஹரப்பா மொஞ்சதர ஹரப்ப ஹரப்பா நாகரிகத்தில் க ஹரப்பா நாகரிகத்தில் கப்பல் வைத்து பன்னாட்டு வணிகம் செய்தவர்கள் தமிழர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வீதிகள் மாடி வீடுகள் சாளரங்கள் கழிவு நீர் போவதற்கான ஏற்பாடுகள் இவ்வளவும் இருக்கிறது குறைந்தபட்சம் அவர்கள் இப்போ நீ சொல்கிறது ஒரு ஆறாயிரம் ஆண்டு இருக்கும்னு அதுக்கெல்லாம் கூட இருக்கும் ஹரப்பா நாகரிகம் என்பது நமக்கு வழிநிலை நாகரிகம் செகண்டரி சிவிலைசேஷன் அது முதன்மையானது அல்ல நம்முடைய தெற்கே இருந்து குமரி கண்ட நாகரிகம் மதுரை ஆதிச்சநல்லூர் இதுதான் பிரைமரி நா சிவிலைசேஷன் இதெல்லாம் செகண்டரி இங்கிருந்து போனவர்கள் நம்ம தமிழர்கள் இந்தியா முழுக்க வாழ்ந்தார்கள் இதற்காக சொல்கிறது என்றால் காலம் ஹரப்பாவை விட பூம்புகார் அதிகமாக இருக்கும் பூம்புகாரை விட மதுரை அதிகமாக இருக்கும் எனவே ஆதிச்சநல்லூர் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றியெல்லாம் மறுஆய்வு தேவை இருக்கிறது எல்லா வணிகமும் செய்தவர்கள் அறப்பாவில் பல நாட்டுக்கு போனவர்கள் அறப்பா அதுக்கான சான்றுகளும் கிடைத்திருக்கிறது தமிழர்கள் தான் குளறுபடி செய்தார்கள் ஆரியர்கள் என்று இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமெரிக்காவிலே ஒரு ஆய்வகத்திலே ஒரு எலும்பு ஹரப்பா பகுதியிலே கிடைத்த எலும்பை கொண்டு போய் ஆய்வு செய்தார்கள் அந்த ஆய்வில் இது நான் ஆரியன் டிஎன்ஏ ஆரியர் அல்லாதவர்களுடைய மரபணு என்று சொல்லிவிட்டார்கள் முடிசல் அடிச்சு முதல் அடி போதுங்களா ஆரியர் அல்லாதவர்களின் மரபணு அடுத்ததாக தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்களுடைய மரபணுவாகத்தான் இது இருக்கிறது ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் இப்போ நம்ம தமிழரே ஒருத்தர் பெரிய ஆய்வாளர் தங்கராஜ் அவரோடு இந்த ரெண்டு பேர் மேற்கத்திய ஆய்வாளர்லாம் இருந்தாங்க ரெண்டு வகையான மரபணு தான் இந்தியாவில் முக்கியம் ஒன்று வட இந்திய மரபணு அது இந்தோ ஐரோப்பிய மரபணு இன்னொன்று நம்ம தென்னிந்தியது நம்மளது தமிழ் மரபணு இந்த தென்னிந்திய மரபணு தான் என்று அரப்பாவிலே கிடைத்த மரபணுவை சோதனை சொல்லிவிட்டார்கள் ஒரு நல்ல சிறந்த புத்தகம் எழுதியிருக்கார் டோனி ஜோசப் என்று ஒரு அறிஞர் பெருமான் அது ஏழி இண்டியன்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் வந்திருக்கு ஆதிகால இந்தியர்கள் என்று தமிழிலும் வந்திருக்கிறது டோனி ஜோசப் எழுந்த புத்தகம் இந்த ஆய்வு வைத்து தான் எழுதார் அறப்பா நாகரிகம் அந்த கால தொடக்கத்தில் ஃபாதர் ஹீராஸ் சொன்னார் தமிழருதுன்னு சொன்னார் போதிய தரவுகள் இல்லை அது எதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்பொழுது இது தென்னிந்திய மரபணு தான் என்று வந்திருக்கு இப்போ அந்த காலத்தில் பூம்புகாரில் ச வணிகம் செய்தது மட்டுமல்ல ஹரப்பாவிலும் வணிகம் செய்தவர்கள் தமிழர்கள் பல நாட்டுக்கு அதுபோல் அவங்க வெளிநாடுகள்லேருந்து இங்கே வந்து அவங்களும் வணிகம் செஞ்சுருக்காங்க 
யவனர்களை பற்றி நம்முடைய நூல்கள் சொல்லுகின்றன அந்த பொருள்கள் கிரேக்க பொருள்கள் கிடைத்திருக்கின்றன கரூர் பக்கத்தில் அமராவதி ஆத்தங்கரையில் கிடச்சிருக்கு பல இடங்களில் கிடச்சிருக்கு பிற்காலத்தில் அராபியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அது இப்போ ரொம்ப பிற்காலம் அவர்களும் சில பேர் தங்கியிருக்கிறார்கள் இங்கே அவர்கள் தங்குகிற பகுதிக்கு சோனகர் என்ற பகுதி சோனகன் விலை என்றே திருச்செந்தூர் பகுதியில் ஒரு ஊர் இருக்குது அதெல்லாம் சிறுபான்மை இங்கே நமக்கு இவர் இளங்கோடிகள் சொல்லும் பொழுது கடலோரமாக இருப்பாங்க பார் வர்ணிச்சுட்டு வர்ற மருவூர் பாக்கம் பட்டினப்பாக்கம் சில பேரில் வர்ணிப்பார் அந்த புலம்பெயர் மாக்கள் அந்த காலத்தை சொல்கிறார் புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்தர் திருவின் புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்திருந்து உரையும் இலங்கு நீர் வரைப்பும் கடலோரமாக இருந்தாங்களாம் வெளியிலேருந்து வந்த மக்கள் எங்கே இருந்தாங்க கடலோரமாக அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு குடியிருப்பு தப்பு இல்லை இங்கே நம்ம ஜவுளி செட்டி தெருவிலே வந்துட்டாங்க போல இருக்க தஞ்சாவூரில் இப்போ எங்கே இருக்காங்க சில தெருக்களில் நம்ம தமிழர்கள் கடையே கிடையாது தமிழர்கள் கடையே கிடையாது துணி கடையும் கிடையாது எந்த கடையும் கிடையாது அந்த காலத்தில் இல்லையா இருந்தது அவன் சொல்கிறாரு சில கலந் கலந்தர் திருவின் போல் அந்த தான் கலங்கள் மரக்கலங்களில் கப்பலில் போய் வந்து போனது வந்து அவங்க இலங்கு நீர் வரைப்பு இலங்கு நீர்னால் கடல் நீர் கடல் நீர் பகுதியில் அந்த ஓரமாக பொருள் கொண்டு வந்தாங்க அங்கே குடியிருக்காங்க ஒரு கிராமங்களில் சில கிராமம் இருப்பாங்க தப்பு இல்லை ஒரு அளவோடு இருக்கலாம் மற்றதெல்லாம் நம்முடைய இதை பற்றி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி வாழ்ந்தாலும் எனக்கு அந்த மருவூர் பாக்கம் அதெல்லாம் கலந்தரு வியாயாமாடமும் வியன் வியன்கல இருக்கையும் மான்கன் காதலர் மாளிகை இடங்களும் கயவாய் மருங்கில் காண்போர் தடுக்கும் பயனளவு பயனறவு அறியா எவனர் இருக்கையும் எவனர்கள் புறமாவில் பகுதி சேர்ந்த கிரேக்கர்கள் அவர்கள் கலந்தரு திருவின் புலம்பெயர் மக்கள் கலந்திருந்து உரையும் விலங்கு நீர் வரைப்பும் வண்ணமும் சுண்ணமும் தன்னலும் சாந்தமும் பூவும் பூவையும் மேவிய விரையும் பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் என்னென்ன தொழில் பட்டினும் மயிரினும் பருத்தி நூலினும் கட்டு நுண்வினை காருகர் இருக்கையும் தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் மாசர் முத்தும் மணியும் பொண்ணும் அருங்கல் வெறுக்கையோடு அளந்து கடை அறியா வளந்தலை மயங்கிய நனந்தலை மருகும் பால்வகை தெரிந்த பகுதி பண்டமோடு கூலம் குவித்த கூலவீதியும் காழியர் கூவியர் கல்நொடை ஆட்டியர் ஆட்டியர் மீன் விலை மீன் விலை பரதவர் வெள்ளுப்பு பகருணர் என்று எல்லாம் பூம்புகார சுற்றி வரும்போது மருவூர் பார்க்கறதுல இதெல்லாம் இருக்கான் அவர் பட்டின பக்கத்தில் உள்ளதெல்லாம் சொல்கிறார் ப அவர் இளங்கோடிகள் சொல்கிறார் இப்படி வணிகம் நிறைய இருந்த ஒரு மண் நம்ம மண் உழவையும் அவர் சொல்கிறார் காணல்பரி பாட்டில் வரும்போது உழவர் ஓசை உடைநீர் ஓசை மழவர் ஓசை எல்லாம் அதை சொல்கிறார் சொல்லாமல் இல்லை அது இசையாக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க உழவர்கள்ன்றது நம்ம பெண்கள் அந்த காலத்தில் நாற்று நடும் பொழுது அந்த முடியை திருகி கூந்தல் வச்சுருந்துருக்காங்க இப்பவும் வச்சுக்கிறாங்க பூ போல் அந்த அதையெல்லாம் கூட வர்ணிக்கிறார் இளங்கோடிகள் அப்போ அவர் உழவர் புறக்கணித்துவிடவில்லை வணிகம் எப்படி வளர்ந்துருந்தது என்னென்ன செய்தார்கள் தற்சார்பாக இருந்தோம் ஏற்றுமதி செய்தோம் தம்பி பட்டினப்பாலை பாட்டை இங்கே சொன்னார் பட்டினப்பாலையில் அது வந்து சாதாரண கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லாது நீரினின்றும் நிலந்து நிலத்து ஏறவும் நிலத்தேற்றவும் நிலத்தினின்று நீர் பரப்பவும் அளந்தறியா பலபண்டம் வரம்பறியா வந்து ஈண்டிங்க நீரில் ஏற்றுறது அங்கேருந்து இறக்கிறது இந்த அளக்கு அளந்தே சொல்ல முடியாதுப்பா அப்படி வந்துட்டு இருக்கிறாரு பட்டினப்பாலை கடியில் ஒரு உருத்திரம் கண்ணனார் அவருக்கு தலைவன் வந்து அதில் நம்ம கரிகாலன் தான் பேரரசன் கரிகாலன் நீரின் வந்த நிமிர்பறி பு நிர் நீரின் வந்த நிமிர்பறி புறவியும் காலின் வந்த கரும் கரி மூடையும் வடமலை பிறந்த மணியும் பொண்ணும் குடமலை பிறந்த வாரமும் அகிலும் தென்கடல் முத்தும் புனகடல் துகிரும் கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் காழகம் என்றால் பர்மா காழகத்து ஆக்கமும் அதெல்லாம் வருது பட்டினம் எங்கே காவிரி பூண்டத்தில் இப்போ நம்ம எஸ் எம் ராம்சாமி இதை அந்த பூம்புகார துறைமுகத்தை சொன்னாக்க இது க இது கற்பனை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்குறீங்க எங்களுக்கு இலக்கிய இருக்க உங்களுக்கு இருந்தால் காட்டை உங்கள் வேதத்தில் இருந்தால் காட்டு உபநிஷத்தில் இருந்தால் காட்டு இது போல் நான் கேட்குறது அது தான் இல்லைனா புறாப்படாமல் ஒழுங்காயிரு எங்களை மறுக்காத உனக்கு இது மாதிரி இலக்கியம் இருந்து சான்று இருந்தால் கல்வெட்டு இருந்தால் கிடைக்குது பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் கீழடி மாதிரி எங்களுக்கு கீழடி மேலடி எல்லா அடியும் கிடைக்குது அங்கே அங்கே 
தமிழ்நாட்டில் ஒழுங்காக ஆய்வு தான் பண்ணலை உனக்கு இருந்தால் சொல் யார் வேண்டாங்கிறாங்க சிந்து சமவெளிங்கிறது இன்றைக்கி பாகிஸ்தானில் உள்ளது மட்டுமல்ல குஜராத்தும் சிந்து சமவெளி தான் ஹரியானாவும் சிந்து சமவெளி தான் டெல்லி வரை சிந்து சமவெளி தான் நம்முடைய தமிழர் வாழ்ந்த சிந்து சமவெளி தான் அந்த ஊர் எத்தனை ஊர்கள் பண்டித நேரு எழுதுகிறார் கண்டுணர்ந்த இந்தியா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியாவில் எழுத பண்டித நேரு சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம் கிட்டத்தட்ட நூறு எழ நூறு ஊர் தமிழ் ஊரை ஊர் ஊர்னே வருதுன்னு அவர் சொல்கிறாங்க நேரு ஊர் ஊர்னே எங்கெங்கே வருது யார் ஊர்னா யார் சிங்கப்பூர் எங்கேருந்து வந்துச்சு துர்காப்பூர் எங்கேருந்து வந்தது தமிழர்கிட்ட வந்தது உலகம் பூரா பிறவு இருக்கான் பண்டித நேரு டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்கிறாரு ஊர் ஊர் என்று இவ்வளவு இது இருக்குது இதெல்லாம் தமிழர் ஊர் தான் அதெல்லாம் தமிழர்கள் இங்கே வாழ்ந்துருக்கிறார்கள் இப்போ அதே கூட்டம் இப்போ மாற்றி பேசி நம்முடைய வரலாற்று தடங்களை மறைக்கிறது மறுக்கிறது என்ற நிலையில் கிளம்பி இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இவ்வளவு இப்போ இருக்குது சிலப்பு காலத்தில் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நமக்கு இந்த சொல்லி கொண்டிருந்தால் போதாது நம்ம எவ்வளோ பேர் போயிருக்கோம் நான் உள்பட ஹரப்பாவுக்கு போயிருக்கோம் ஏன் போகக்கூடாது வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம்ல பாகிஸ்தானில் சண்டை இல்லாத ஒரு காலத்தில் போகலாமா இல்லையா போய் நம்முடைய அடையாளத்தை நம்முடைய வரலாற்றை பார்க்கிறதா இல்லையா அதை பாகிஸ்தானோட ஒப்படைக்க முடியுமா நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுக்கு முன்னே கோரிக்கை வச்சோம் அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கோரிக்கை வைத்தோம் நீங்கள் எங்கெங்கேயோ புனித தலத்துக்கு போகிறதுக்கு கட்டண சலுகை தருறீங்க பணம் தருறீங்க ஹரப்பா சே போகிறதுக்கு பணம் கொடுங்க தமிழர்களுக்கு சலுகை கொடுங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்ம நாகரிகம் சிந்து என்பது தமிழ் சொல் அர்லி ஐயா திரும்ப திரும்ப சொல்வார் சிந்து என்பது தமிழ் சொல் நம்ம போக நாம் கேட்க வேண்டும் நம்ம கட்டண சலுகை தரணும் அடுத்தது மேற்கொண்டதை ஆய்வு செய்யணும் தமிழ்நாடு அரசு பாகிஸ்தான் அரசுக்கு நிதி கொடுத்து ஆய்வு பண்ண சொல்லணும் சிறப்பு நிதி கொடுங்க சிறப்பாக ஆய்வுக்கு நானாவதே கிடக்குங்க யாராவது இந்த ஆய்வாளர்கள் பேசினால் தான் உண்டே தவிர அரப்பா பற்றி தமிழ்நாடு அரசு என்றைக்கும் பேசியிருக்கா அரசியல் தலைவர்கள் மூத்த தலைவர்கள் யாரும் பேசியிருக்காங்களா அதை பற்றி பழைய தலைவர்கள் அரப்பா பெருமையே சொல்லுவாங்க அதை காப்பதற்கு அதை மேலே ஆய்வு பண்ணுவதற்கு என்ன செய்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் நாமே அந்த கோரிக்கையை வைக்கவில்லை நமக்கே அந்த விழிப்புணர்ச்சி இல்லை சரி 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 பேசுவோம் சிலம் சொல்கிறாரு மலேசியாவில் நடந்த தமிழ் மாநாட்டையே நம்மளை அனுமதிக்கலை இது எப்படி இருங்க நீங்கள் மத நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் அது சிறப்பு ஏற்பாடு பண்ணுறீங்க நாங்கள் அதை குறை சொல்லலை வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு சலுகை தருறீங்க இனத்துக்கு ம இனம்னு வந்தால் ஆகாதா அது எல்லா மதம் தானே நீங்கள் இந்து மதமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்துவ மதமாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம் இனம் தமிழர் தானே சிந்து சமொழி நாகரீகம் அனைவருக்கும் பொது தானே ஏன் செய்யக்கூடாது நம்ம கேட்கலை அவர்களாக செய்ய மாட்டார்கள் நாமும் கேட்க வேண்டும் ரெண்டு கேட்கணும் நமக்கு சிறப்பு சலுகை அளித்து கட்டணம் அளித்து உதவி செய்யணும் ஹரப்பாக்கு போகிறது குறிப்பாக ஆய்வாளர்களாக இருந்தால் முழு செலவுமே ஏற்றுக்கலாம் அரசு ஒரு ஆண்டில் ஒரு பத்து ஆய்வாளர்களுக்கு ஏற்றுக்கலாம் அவங்க போயிட்டு வரட்டும் இப்போ பெரியவர் மதிவானெல்லாம் இருக்கார் வயசாகிடுச்சு சிந்து சம வழியை பற்றி ஆய்வு பண்ணதில் பல பெரியவர்கள் இருக்காங்க மதிவானன் இருக்கார் பெரிய வயசானவர் அவங்களாம் சிறப்பாக போயிட்டு வர சொல்லணுங்க அவரோட சேர்ந்து என்ன நம்ம ஒரு டீம் ஒரு குழு போய் பாருங்கள் புதுசாக என்ன பண்ணலாம் புதுசு புதுசாக தோண்டணும் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் அரசுக்கிட்ட பேசி அதுக்கான வாய்ப்பு அதுக்கான ஒரு குழு எல்லாம் அமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் தமிழ்நாடு அரசு இவ்வளவு கொடுக்குறோம் ஒரு பத்து கோடி கொடுக்குறோம் அஞ்சு கோடி கொடுக்குறோம்னா குறைஞ்சி போயிடுமா செய்தால் என்ன அவர் பிறகு எப்படி நம்முடைய வரலாற்றை நிலைநாட்ட முடியும் நம்ம உணர்வு வரும் அதுபோல் நாம் கேட்க வேண்டும் அரசையும் கேட்கணும் நாமும் போய் பார்க்கணும் அரசு அனுமதித்தா தான் பணம் கொடுத்தா தான் போகணும் இல்லாமல் நம்மவர்களும் போகணும் ஒரு முயற்சி பண்ணுங்க இங்கேருந்து ஒரு மூணு நாலு பேர் அல்லது பத்து பேர் ஒரு போயிட்டு அரப்பாவை பார்த்துட்டு மோஜதவரை பார்த்துட்டு என்ன இருந்தால் நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி வரும் இங்கே வந்து சொல்லலாம் அதையும் நாம் வந்து சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தது மதுரையை பற்றியும் அப்புறம் பாடுறார் போகலை நான் அவருக்கு இளங்கோ வடிகள் இருக்கார் அவர் ஒரு சிறந்த ஜனநாயகவாதி பூம்புகார் சொல்லிட்டார் வஞ்சியை சொல்லிட்டார் கொஞ்சம் 
மதுரையை சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இல்லை மதுரை எரிக்கிற காட்சியும் அவர் தான் எழுதுறாரு மதுரை பெருமையாக அவர் சொல்கிறார் அந்த ஊர்கான் காதையில் கோவலன் சிலம்பு விற்க போகும்போது என்னென்ன பார்க்குறான்ட்டு அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்துகிறார் இளங்கோடிசர் மதுரை வீதி எப்படி இருக்குது தொழில் எப்படி இருக்குது வணிகம் எப்படி இருக்குது பதிவு பதியேழு பதியேழு வரியாக மதுரை மக்கள் அப்படிம்பார் அதாவது ஊரை விட்டு போய் தான் பொழைக்கணுங்கிற தேவையில்லாத மதுரை மக்கள் பதியேழு வரியாக ப ஊரை விட்டு போகிறது அப்படி தேவையில்லாத மதுரை மக்கள் பதியேழு வரியாக மதுரை மக்கள் அப்படின்னு எழுதுவார் இளங்கோடிகள் வம்பின் முடினவும் மாலையில் புனைந்தவையும் வேதின துப்புவும் கோடு கோடுடை தொழிலவும் புகையவும் சாந்தவும் பூவின் புனைனவும் வகை தெரிவரியா வளர்ந்தலை மயங்கிய அரசு விழை திருவின் அங்காடி வீதியும் மதுரையில் இன்னைக்கு அங்காடி சொல்கிறோமே இளங்கோடி சொல்கிற அங்காடி வீதி வணிக வீதி எப்படி இருந்தது நிறையா வர்ணிக்கிறார் அது அந்த மதுரை வீதியை அந்த சாக்கில் நிறையா வர்ணிக்கிறார் அவ்வளோ இருந்தது இதெல்லாம் பொய்யில்லை ஆறு கிடந்தன்னு அகல் நடந்தேன்னு நம்ம சங்க இலக்கிய சொல்லுதுங்க வீதியெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு ஒரு ஆறு என்ன அகலமாக ஓடும் அது மாதிரி ஆறு கிடந்தன்னா அகல் நடந்துரு வீதி வீதியாக கட்டியிருக்காங்க வீடு கட்டி வாழ்ந்துருக்கான் இவ்வளவு வாழ்ந்த என்ன எப்படி இப்படி விழுந்து போயிடுச்சு வியப்பாக இருக்குது சரி அப்படியே பாருங்கள் உலகத்தில் கிரேக்க நாகரிகம் எப்படி இருந்திருக்கு ரோமாபுரி எப்படி இருந்திருக்கு இன்றைக்கி எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் இத்தாலியும் இத்தாலியும் கிரீஸும் எப்படி இருக்குது இப்போ கீழே கிடக்கு புதுசாக போன அமெரிக்காவில் இருக்கான் பாருங்கள் பல நாட்டுக்காரன் அவன் தான் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கான் ஜெர்மானியில் இருக்கிறார்கள் கிரேக்கமும் ரோமாபுரியும் விழுந்து கீழே கிடக்கு நம்மளோட மேலே இருக்காங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம நம்ம அளவுக்கு இல்லை ஆனால் ஒப்பிடும் பொழுது கீழே தான் கிடக்கிறாங்க அது மாதிரி வரலாற்று நிகழ்வு நடப்பது உண்டு நமக்கு அதை விட படுமோசமாக நடந்திருக்கு படுமோசமாக நமக்கு நடந்திருக்கு இப்பொழுது என்ன நிலைமை ஐயா சொல்கிறார் சிங்கப்பூர் மாநாட்டுக்கு மலேசியா மலேசியா இந்த இந்த இது எல்லாம் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி சரக்கு பூம்புகார் மதுரை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஹரப்பாவெல்லாம் ஒரு இர நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நம்ம எப்படி இருந்தோம் பர்மாவில் யார் தொழிலில் மேலோங்கி இருந்தார்கள் தமிழர்கள் தான் மலேசியாவில் யார் இருந்தாங்க சிங்கப்பூரில் யார் இருந்தாங்க கம்பூச்சியாவில் யார் இருந்தாங்க வியட்நாமில் யார் இருந்தாங்க நம்ம ஆட்கள் தான் வட்டி கடை வச்சுருப்பாங்க நகை கடை வச்சுருப்பாங்க மற்ற வாணிங்க செய்வாங்க அவர்கள் தான் அங்கெல்லாம் இல்லை அது சரி போயிட்டு போகுது அவன் அந்த நாட்டில் இல்லை நம்ம ஐயங்கிடத்தில் இருக்காங்களா இப்போ தஞ்சாவூரில் இருக்காங்களா திருநெல்வேலியில் இருக்காங்களா வட்டிக்கடையில் மேலோங்கி நின்ற நாட்டுக்கூட்ட செட்டியார்கள் என்ன ஆனார்கள் இப்போ யார் வட்டி கடை வச்சுருக்கிறது மார்வாடி குஜராத்தி சேட்டு அது மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டிலே ஒவ்வொரு மொத்த வாணிகமும் யார்கிட்ட இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கா எந்த தமிழ்நாட்டையும் கிடையாது எந்த வாணிகமும் மார்வாடி குஜராத்தி சேட்டு அல்லது வடநாட்டுக்காரன் அவனிடம் போய் வணிகம் செய்வதெல்லாம் நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருக்கட்டுங்க ஹார்ட்வேராக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டுங்க கனிப்பொறி சார்ந்ததாக இருக்கட்டும் யார் மொத்த வியாபாரி அவன் தான் திருப்பூரில் நமக்கு வந்து பெருசாக இருந்தோம் தென்னாட்டின் மான்செஸ்டர்னு கோயம்புத்தூரை பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த ஆலையெல்லாம் போய் பாருங்கள் இருக்கான்ட்டு கோயம்புத்தூரில் மூடி கிடக்கு பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறாங்க சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்கூடம் நூற்பாலையெல்லாம் நெசவாலையெல்லாம் கோவையில் ஏன் நடத்த முடியல சரி நம்ம அளவு துணி கட்டி இல்லையா வேட்டி வாங்கலையா சட்டை வாங்கலையா புடவை வாங்கலையா வடநாட்டு தயாரிப்புகள் தென்னாட்டின் மான்செஸ்டர் என்ன ஆயிற்று நம்ம தொழில் அழிஞ்சு அயலார் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க அவனும் அங்கே வடநாட்டில் நடப்பது தான் ஜவுளி தொழில் நெசவு தொழில் அங்கே தான் வாங்கி எல்லாம் நமக்கு வரு வருது இல்லைனா வெளிநாட்டிலேருந்து வருது எப்படி இருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாட்டு மேஸ்திரி சந்தில் நுழைஞ்சா தஞ்சாவூர் மா நம்ம போக முடியுமா இப்போ மாட்டு மேஸ்திரி சந்து வழியாக வந்து தெற்கு வீதிகளுக்கு வர்றோன்னு வச்சுக்கோங்க தெற்கு அலங்கத்திலேருந்து நம்மால் ஒரு கடை இருக்குங்களா பல இடங்கள் தஞ்சாவூர்லேயே சென்னையெல்லாம் முழுசாக போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட போயிடுச்சு அந்த வடக்கு இருக்கும் போது என்ன ஒரு இது அவங்க இருந்தாங்களே சௌகார்பேட்டை 
சௌகார்பேட்டை சௌகார்பேட்டை புரசவாக்கத்தில் போடுறான் ஒன்லி ஃபார் ஜெயின்ஸ் எது ரெண்ட்டுக்கு வீடு வாடகைக்கு தமிழன் தமிழச்சி நீ உனக்கு இங்கே ஏறாத படிங்கிறான் சென்னையில் அப்படி போட எப்படி அனுமதிக்கிறீங்க போர்டு போட்டுருக்கானா இல்லையா புரசவாக்கத்தில் பல இடத்துல போட்டிருக்கானுங்க இப்போ கிழக்கு கடற்கரை சாலை முழுக்க அவங்க தான் வணிக மார்க்கட்டும் தொழிலாளி எல்லாம் அவங்க தான் ஹிந்தி தான் அங்கே சர்வசாதாரணம் சென்னையில் கூடங்குளத்தில் போய் பாருங்கள் தோழர்களே நண்பர்களே கூடங்குளம் எல்லாம் இந்திய அரசு நிறுவனம் எங்கே இருக்குது அங்கே பூரா அது இந்தி நிறுவனம் அது கடத்தர் கடை கண்ணி சின்ன பொட்டி கடை டீ கடையெல்லாம் வடநாட்டுக்காரன் வச்சுருக்கான் கூடங்குளத்தில் பகுதியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மொத்த வணிகம் சில்லறை வணிகம் எல்லாம் போயிடுச்சு வெளிநாட்டில் வே வேறு மாநிலத்தில் இருக்காங்க வேறு மாநில தொழிலாளியாக இருக்கான் சாதாரணமாக இருக்கான் தமிழ்நாட்டே அவன் தலைமையாக இல்லை கோயம்புத்தூரில் யார் இருக்கிறது நகைக்கடையெல்லாம் மலையாளி வங்காளி எல்லோரும் கிடையாது தமிழன் பொற்கோள் எல்லாம் பல பேர் பொற்கோளர்கள் வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க வாழ்வு இழந்து வசதி இழந்து இப்போ இதில் ஒரு கட்டுத்திட்டம் கொண்டு வர முடியாதா கூடாதா தமிழர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்துவதற்கு செய்யக்கூடாதா அரசு அரசு இல்லை யாரும் இல்லை அவங்கவுங்களும் கூக்குரல் எழுப்பி ஓஞ்சி போயிட்டாங்க நம்ம மொழி போர் நாள் ஜனவரி இருபத்தஞ்சி அதை வந்து திமுக அதிமுகலாம் வந்து வீரமணக்க நாள்னு கடைபிடிக்கிறாங்க கடந்த இருபத்தஞ்சி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று மொழி போர் நாள் கூட்டம் திருச்சியில் கீழப்பழூர் சி கீழப்பழூர் சின்னச்சாமி உடல் அடக்கமான இடத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள உழவர் சந்தையில் நடக்கிறது கீழப்பழூர் சின்னச்சாமி ராலிமலை சண்முகம் ரெண்டு பேர் உடம்பு அங்கே தான் அடக்கமாயிருக்கு ஆண்டுதோறும் நாங்கள்லாம் மலர் மலை வச்சு வணக்கம் செலுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பல கட்சிகள் எல்லோரும் செய்வாங்க பக்கத்தில் உள்ள சந்தை ஒரு திடல் உழவர் சந்தைன்னு பேர் அதுக்கு அமைச்சர் கே என் நேரில் பேரர் வீர வணக்க நாள் கூட்டத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் குடும்பம் ரெண்டாயிரம் குடும்பம் உத்தரப்பிரதேசத்திலேருந்து பீகார்லேருந்து மத்திய பிரதேசத்திலேருந்து ராஜஸ்தான்லேருந்து வந்து சென்னையில் குடியேறுகிறார்கள் அவர் கணக்கு ஒரு அமைச்சர் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் குடும்பம் ஆயிரம் நபர் கூட இல்லைங்க ஏடுகளில் வந்திருக்கு குறிப்பாக சொல்லணும்னா தமிழ் இந்து ஏட்டில் வந்திருக்கு இந்து தமிழ் ஏட்டில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஜனவரி இருபத்தாறு நான் வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவருக்கு அவர்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை அவர் அடுத்ததாக சொல்கிறாரு கே நேர் சொல்கிறார் அது இல்லையே இவ்வளவு வர்றாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தான் ஆபத்து சரி போது அமைச்சர் சொல்கிறாரு நமக்கு தான் ஆபத்துன்னு இந்த உணர்வாக இருக்கேன்னு நினச்சி படித்தா அவர்கள் திமுகவுக்கு ஓட்டு போட மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற அடுத்த அடுத்த வரியில் உண்மைதான் நான் இதை இருபது ஆண்டுகளாக சொல்லிட்டு வர்றேன் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு தான் டெல்லிக்கு சாண்டராக போட்டாலும் திமுக அதிமுகவுக்கு இந்திக்காரன் ஓட்டு போட மாட்டான் யாருக்கு போடுவான் காங்கிரஸுக்கோ பிஜேபிக்கு தான் போடுவான் அதுக்கு சான்றாக நான் சொல்கிறது புதுச்சேரியே புதுச்சேரி நமக்கு பக்கத்தில் கடல் ஊருக்கும் விழுப்புரத்துக்கும் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஒரு தாலுக்கா மாதிரி ஒரு வட்டம் மாதிரி அவ்வளோதான் அதில் ஏன் திமுகவால் ஆட்சிக்கு வர முடியவில்லை அண்ணா திமுகவால் ஏன் ஆட்சிக்கு வர முடியவில்லை பல ஆண்டுகளாக ஒரு காலத்தில் இருந்தாங்க ஒரு ஒரு பீல்டு இருந்தாங்க இப்போ இருபது முப்பது வருஷமாக இல்லை இல்லை திமுக அதிமுக வர முடியலை இல்லை ஏன் தமிழ்நாட்டில் உங்களை விட்டால் வேறு வழியில் நீங்கள் தான் வர்றீங்க மாறி மாறி ஒன்று திமுக அல்லது அதிமுக வர்றீங்க ஏன் புதுச்சேரி தமிழன் தான் தமிழன் தாயகம் தானே இது புதுச்சேரியில் ஏன் வர முடியவில்லை வெளி மாநிலத்தவர் அதிகம் இந்திக்காரர்கள் கணிசமாக இருக்கிறார்கள் அது யூனியன் டெரிட்டரி ஒன்றிய பிரதேசமாக இருக்குது எனவே அவர்கள் திமுகவுக்கோ அதிமுகவுக்கோ வாக்களிப்பதில்லை அவர்கள் அவருடைய இந்தி கட்சி பாஜக அல்லது காங்கிரஸ் இதுதான் ஓட்டு போடுவாங்க அதுதானே தமிழ்நாடு நடக்கும் அதைத்தானே உணர்ந்து சொல்லுகிறார் கே என் நேரு அவர் வந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசினார் சேர் பாபு வட சென்னையை சேர்ந்தவர் மார்வாடி கூட்டத்தில் பேசுகிறாரு உங்களுக்கு அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை மார்வாரி சேட்டுகளுக்கு குஜராத்தி சேட்டுகளுக்கு நாங்கள் தான் திமுக தான் ஆதரவாக இருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் தான் எங்களை ஆதரிப்பதில்லை எங்களுக்கு ஓட்டு போடுறதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு சேர் பாபு அடுத்து சொல்கிறாரு இந்த தேர்தலில் எந்த தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நடந்த தேர்தலில் இந்த தேர்தலில் கூட என் தொகுதியில் எனக்கு நீங்கள் வாக்களிக்கவில்லை ஆனாலும் உங்களை நாங்கள் கைவிட மாட்டோம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக நாங்கள் தான் இருப்போம் திமுக தான் இருக்கும் என்று சொல்கிறார் அவங்க எப்படிங்க இருக்கும் அப்போ அவங்க கராராக இருக்கான் பாருங்கள் நம்ம ஆட்களுக்கு வாக்களிக்கக்கூடாது அவங்க கட்சி அது காங்கிரஸ் பாஜகவும் இந்திய ஏகாதிபத்திய கட்சிகள் 
இந்தியா இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு ஆட்சி மொழிங்கிற கட்சி அவங்க தான் அதனுடைய இறுதி தலைவர்கள் அந்த இந்திக்காரவங்க தான் பாஜகவுக்கும் அந்த காங்கிரஸுக்கும் அது ஒரு இந்தியோடு சம்மந்தப்பட்ட இந்தி மண்டலத்தோடு தொடர்புடைய கட்சிகள் அதெல்லாம் அவன் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஓட்டு போடுறான் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் டெல்லிக்கு ஜால்ரா போட்டாலும் உங்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேங்கிறான் எவ்வளோ கராராக இருக்காமல் பாருங்க எனவே அதே போல் தான் நம்ம தொழிலை கைவிட்டாச்சு இப்போ சொல்கிறாங்களே பெரிய பெரிய ஆட்கள் இப்போ இந்த அதானிக்கு எவ்வளோ தூரம் அரசு சலுகை பண்ணிச்சு பெரிய முதலாளியாக உலகத்திலே பெரிய ஆளாக வந்தார் அவ்வளோ ஃப்ராடு பண்ணி வாங்கி வங்கிகளில் லோன் வாங்கியிருக்கான் அரசு ஆதரவு அப்படி தான் அம்பானியை அம்பானியை கொண்டு வந்தது இந்திரா காந்தி அதானியை கொண்டு வந்தது ஐயா மோடி நம்ம அம்பானி அதானி அளவுக்கு வேண்டாம் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ் முதலாளி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என்ன வளர்ச்சி இருக்குது பெரிய த லெவல்லையும் வளர்ச்சி நமக்கு இல்லை நடுத்தர நிலையிலையும் இல்லை கீழ்நிலையிலையும் இல்லை அடுத்தது தொழிலாளிகளாகவும் நம்ம ஊரில் இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ இந்திய அரசு ரயில்வேலையோ மற்ற இதிலையோ சேர்க்கும் போதெல்லாம் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு விழுக்காடு வடநாட்டுக்காரர்களை சேர்க்கிறார்கள் இந்திக்காரர்களை அவர்கள் நடத்துகிற தேர்வு அனைத்து இந்த தேர்வே ஃப்ராடு அஞ்சல் துறையில் அப்படி சேர்க்குறான் இப்போ நெய்வேலியில் அப்படி பிஹெச்சியில் அப்படி என்று வந்து கொண்டிருக்கிறது இனிமேல் எல்லா வகையிலும் நம்ம பாதிப்பில் இருக்கிறோம் அன்றாட உடல் உழைப்பு தொழிலாளிகள் எக்கச்சக்கமாக வர்றாங்க ஒன்றுமே இல்லை யாரும் இங்கே இந்திக்காரன் அடிக்கவும் ஒன்றும் இல்லை கொலை பண்ணிட்டான்னு ப பாடிப்பிட்டாங்க இங்கே கொலை பண்ணிட்டாங்க எட்டு பேரை கொலை பண்ணிட்டாங்க இந்திக்காரங்கன்னு பாஜக ஆட்கள் ஐடி பிரிவை சேர்ந்தவங்க போட்டு பண்ண தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறை வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்கவங்க பேரில் அவங்க வந்து இது வாங்குகிறான் உடனே கைது பண்ணாமல் ஒரு உத்தரவு வாங்கினான் கோர்ட்டில் போய் பீகாரில் டெல்லியில் இருக்கிறவங்க அந்த பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் திட்டமிட்டு பரப்பிட்டாங்க பீகார் சட்டசபையில் ரகலை நடக்குது ரெண்டு நாளாக ஏதோ தமிழ்நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்திக்காரன் பிணமாக கிடக்கிறது போலவும் ரத்த ஆறு ஓடுறது போலவும் பேசுகிறான் பாஜக ஆட்கள் பேசுகிறாங்க இந்த தமிழ்நாடு அரசு எல்லாம் பதில் கீழ் சொல்லி பார்த்து ஒன்றும் கேட்கல வந்து இங்கே இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறான் பார்வையிடுறான் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு நம்ம எஸ்பி நம்ம மாவட்ட ஆட்சியரை உத்தரவு போடுறாங்க அங்கே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொன்றாம் ஆண்டு கர்நாடகத்தில் காவேரி தீர்ப்பாயத்தினுடைய இறுதி தீர்ப்பை கெசட்டில் போட்டதுக்காக நரசிம்மராவ் தான் போட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்புப்படி கெசட்டில் பங்காரப்பான்னு காங்கிரஸ்கார முதல் மந்திரி முழு அடைப்பு நடத்தினார் நம்ம ஆளுகளை இனப்படுகொலை செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று டிசம்பரில் நவம்பரில் கெசட்டில் போட்டார் பந்த்து முழு அடைப்பு பங்காரப்பா முதலமைச்சர் ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் தமிழர்கள் வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டன கடைகள் சூறையாடப்பட்டன ரெண்டு பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் அகதியாக ஓடி வந்தாங்க அப்போ ஜெயலலிதா முதலமைச்சர் ரெண்டு அகதி முகாம் அந்த அம்மா திறந்தது ஒன்று கோபிச்செட்டிப்பாளையம் இன்னொன்று தெற்க கன்னியாகுமரி பக்கமும் அது ஒன்று திறந்தாங்க இங்கேருந்து யாரும் டீம் போனது உண்டாங்க முதலமைச்சர் போனது உண்டா எதிர்கட்சி போனது உண்டா நம்ம வங்க பாதிக்கப்படுறாங்களேன்னு நம்ம இனம் தான் பாதிக்கப்படுது ஒன்று இல்லை சொல்கிறேன் நீங்கள் வெறும் வணிகம் வணிகம் எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் அதை தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே போகலாம் மலையாளி நம்மளை அடித்தாங்களா இல்லைங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மறந்து போயிடுன்னு நினைக்கிறேன் டிஎன் பதிவு என்ன இருந்துச்சுன்னா அடிப்பான் கும்மிலியில் தேக்கடியில் எல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து உள்ளே போகிற கேரளா போகிற எல்லை நானூறு பெண்கள் தையிலே தேட்ட தொழிலாளி பெண்கள் நம்ம பெண்கள் தேனி மாவட்ட பெண்கள் மலையில் வேலை செய்கிற பிள்ளைகள் அவங்களெல்லாம் கொண்டு போய் கடத்தி வச்சுட்டான் எங்கேயோ பெரிய அலறல் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து அவள் வெளியிட்டான் ஐயப்பசாமி கோயில் கும்பிட போனவங்களாம் அடித்தான் ஒரு பையனுக்கு வெந்நீரை கொதிக்கிற வெந்நீரை ஊற்றினா வந்து சென்னையில் மருத்துவம் போது செத்தே போயிட்டான் நம்ம யாரையும் எப்படி செய்கிறோமா செய்யக்கூடாது நம்ம செய்ய சொல்லலை நமக்கு என்னென்ன நடக்குது பக்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பெங்களூரில் நூற்று கணக்கான கேபிஎன் சூப்பர் டிலக்ஸ் பேருந்துகளை எரித்தாங்க ஞாபகம் இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் சரக்குந்துகளையும் அதையும் கேபிஎன் ஏன் ஏன் தமிழன் எந்த கேள்வி முறை உண்டுங்களா இங்கே ஒன்றுமே இல்லை என்ன ஆட்டம் ஆடுறாங்க என்ன பதட்டப்படுறாங்க நம்ம ஆளுக்கு எப்படி ச விசுவாச ஊழியராக செயல்படுறாங்க ஆந்திராவில் சொல்கிறாரு பேருந்தில் போனாங்க நம்ம ஆள்வ பேருந்தில் போனால் அவன் என்ன வேலைக்கு போனான்னா சந்தேகப்பட்டு இரு இருபது பேரை பிடிச்சான் ஆந்திரா போலீஸ் பிடிச்சி சட்டையை கட்டி கையை கட்டி நிர்வாணப்படுத்தி 
வரிசையா உட்கார வச்சு சுட்டு கொண்டான் நம்ம போய் எங்க பார்த்தோமா இப்ப அவர் அவர்களும் இந்திய தேசியம் பேசுறவங்க இவ்வளவுக்கும் கேரளாவில் சர்வதேசியம் பேசுகிற கம்யூனிஸ்ட்டு இந்திய தேசியம் பேசுகிற காங்கிரஸு கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் இப்போ பாஜக அங்கேயெல்லாம் இன தற்காப்போடு இருக்கிறது தப்பு கிடையாது இன தற்காப்பு எல்லா இனத்துக்கும் தேவை இன வெறியோடு தமிழர்களை புகைவர்களாக தாக்குகிறார்கள் அழிக்கிறார்கள் நாம் இன தற்காப்போடு இல்லாமல் இருக்கிறோம் வணிகத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா துறையிலும் வணிகத்தில் இழந்தால் எல்லாவற்றையும் அரசு எல்லா இழந்துடும் அவங்க தான் தீர்மானிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்களை மொத்த வணிகர்கள் தான் தீர்மானிப்பாங்க சும்மா நம்ம ஆட்கள் நம்ம வெள்ளையன் நம்ம அண்ணன் வெள்ளையன் வெள்ளையனால் மனுஷன் தான் அவர் நம்ம இனப்பற்று உள்ளவர் தான் விக்ரமராஜா இதெல்லாம் நம்ம சின்ன சின்ன வியாபாரிகள் சங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு அதுலேயும் மார்வாடி சங்கம் இருக்குது மார்வாடியெலாம் இருக்காங்க மார்வாடியில் வடநாட்டுக்காரெல்லாம் இருப்பான் அந்த சங்கத்தில் போய் பேச முடியாது தமிழர் வணிகம்னு ஏன்னா அவர் கோச்சுக்கார நம்முடைய வணிகம் என்னவாக போகுது இன்றைக்கி பழ பழமையை பேசுவது என்பது இழந்த உரிமைகளை தற்க நிகழ்காலத்தில் மீட்பதற்காகத்தான் பழைய வரலாற்றை பேசுவது புதிய வரலாற்றை படைப்பதற்காகத்தான் எனவே எல்லா துறையிலும் வணிகத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா துறையும் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாளைக்கு தமிழர் தாயகமாக தமிழ்நாடு நீடிக்குமான்னு தெரியாது திரிபுராவில் இப்போ தேர்தல் நடந்துச்சு திரிபுராவில் அந்த பழங்குடி திரிபுராக்காரர்கள் முதலமைச்சராக வரவே முடியாது வங்காளி தான் வர முடியும் இப்போ வந்திருக்காலும் வங்காளி தான் சிபிஎம்மில் இருந்தவரும் மாணிக் சர்க்காரும் ஒரு வங்காளி தான் இப்போ பாஜகவில் இருக்கிற மாணிக் சபாவை என்ன போட்டுருக்காங்க அவரும் வங்காளி தான் அங்கே குடியேறினவங்க அங்கே அவங்க ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காங்க மண்ணின் மக்களுக்கான அமைப்பு நாம் தமிழர் கட்சி ஏற்பாடு பண்ண ஒரு கூட்டத்துக்கு கருத்தரங்க வந்தாங்க எங்களையும் கூப்பிட்டாங்க போயிருந்தோம் அந்த அம்மா பேசுது அந்த அம்மா தான் தலைவி அதுக்கு இந்தியாவோட நாங்கள் சேரும் பொழுது நாற்பத்தேழுக்கு பிறகு இந்தியாவோட சேரும் பொழுது எங்கள் மக்கள் தொகை பழங்குடி மக்கள் திரிபுராவில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் இருந்தோம் இப்போ எங்களுடைய மக்கள் தொகை நூற்றுக்கு இருபது பேர் தான் அவன் என்ன செய்ய முடியும் திரிபுராவில் எம்எல்ஏ கூட ஆக முடியாது இழந்து விட்டார்கள் தாயகத்தை இழந்து விட்டார்கள் கொந்தளிக்குது அந்த அம்மா அவங்க கட்சி வச்சுட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ண முடியும் நாளைக்கு நம்முடைய நம்முடைய எண்ணிக்கை குறைந்து போய் எல்லா துறையிலையும் குறைந்து போய் கொஞ்சம் பேர் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இது மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தால் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் ஒப்பாரி வச்சுட்டு இருக்கலாம் எதையும் சாதிக்க முடியாது தமிழர் தாயகமாக அதை நிறுத்த முடியாது எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையானது மிக மிக அடிப்படையானது வணிகம் வணிகம் அதுதான் நாங்கள் கிழக்கிந்திய கம்பெனி எப்படி பிடிச்சான்னு சொன்னேன் ஒவ்வொரு நாட்டையும் அவங்க எப்படி பிடிச்சாங்க வணிகத்தை வச்சு தான் பிடிச்சான் எனவே தமிழர் வணிகத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும் என்றால் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக சில உறுதிமொழியை எடுத்துக்கணும் நம்ம மக்கள் பொருள் வாங்குறதுனா தமிழர் கடையிலேயே பொருள் வாங்கணும்னு முயற்சி பண்ணுங்க அது சொல்ல ஒரு பத்து பைசா கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல போயிட்டு போகுது நம்ம இனத்துக்காக தாங்கிக்கோங்க அயலான் கடையில் வெளிமாநிலத்தவர் கடையில் வாங்கக்கூடாது என்று ஒரு உறுதி எடுக்கணும் தமிழர் வணிகத்தை பற்றி பேசுறதுனால நான் சொல்கிறேன் நம்ம கடையிலே வாங்குங்க நம்ம ஆட்களும் தங்களை தகுதிப்படுத்திக்கணும் சிறப்பாக இருக்கணும் நல்லா செய்யணும் வணிகர்களும் ஒழுங்குபடுத்திக்கணும் இந்த உணர்வோடு நம்ம மக்களுக்கும் சேவை பண்ணணும் அவர் என்ன சொல்கிறார் அவர் தம்பி கூட சொன்னார்ல கொள்வதும் மிகை கொள்ளாது கொடுப்பதும் குறைபடாது பட்டினப்பாளையில் நடுவு நிலைக்கு என்ன சொன்னார் வள்ளுவ பிறந்தகை வணிகத்தை தான் சொன்னார் சமன் செய்தும் சீர்தூக்கும் கோல்வா அப்படி இருந்திருக்கான் அமைந்து ஒரு பால் கோடாமை சான்றோர் கனி வணிகம் அப்படி நடந்திருக்குங்க நம்ம நாட்டில் அந்த ஒழுக்கம் இருந்திருக்கு இன்றைய தமிழ் வணிகர்களுக்கும் அது தேவை அந்த நேர்மை அந்த ஒழுக்கத்தையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம மக்கள் தமிழ் வணிகர்களிலே பொருள் வாங்குறது முடிவு பண்ணுங்க கொஞ்சம் தள்ளி நடந்து தான் போனாலும் போய் வாங்குங்க அயல் மொழி காரணம் வாங்காதீர்கள் அவர்களுக்கு வாடகைக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் அவர்களை வேலைக்கு வைக்காதீர்கள் முடிஞ்சவரும் முயற்சி பண்ணுங்க இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் காந்தியடிகள் ஒரு ஒரு முழக்கத்தை கொடுத்தார் ஒத்துழையாமை இயக்கம் என்று அந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை அஹிம்சை வழியிலே தமிழ்நாட்டில் கடைபிடியுங்கள் இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் இல்லை நம்ம 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 நாடாக இருக்காது நம்ம எங்கேயோ போயிடுவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வோடு நம்முடைய வணிகமும் பெருக வேண்டும் அந்த வணிகத்திற்கு அரசும் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் 
இப்போ மலேசியாவில் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரன் போய் தொழில் தொடங்கினால் இத்தனை சதவீதம் உள்நாட்டுக்காரனை முதலீடு கொடுத்து சேர்த்துக்கணும் பங்காளியாக இல்லைன்னா லைசன்ஸ் கிடையாதுங்க இப்போ நாங்கள் தமிழ் தேசிய பேர் எதுவும் அதை கேட்குறோம் தமிழ்நாட்டை அப்படி கொண்டு வாங்க குறைந்தபட்சம் மூணில் ஒரு பங்குன்னு வைங்க முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு யாரோ ஒரு தமிழன் தமிழர்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தோம் அவர்கள் முதலீடு இல்லை அதில் பங்கு இல்லைன்னா அந்த உரிமம் தராதிங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தமிழ்நாடு அரசு இதை பற்றி சிந்திக்கணும் பல நாடுகள் அப்படி இருக்கிறது இந்த சட்டம் நான் சொல்கிறேன் மன்னியின் மக்களுக்கு வேலை மொதல் முதல்னு கொண்டு வந்தது கர்நாடகத்தில் கர்நாடகத்தில் ஒரு க ஒரு அம்மா தலைமையில் ச சரோஜினி மகிழ்ச்சி அது ஏதோ அந்த அம்மா பேர் மறந்து போச்சு மந்திரியாலாம் இருந்தது அந்த அம்மா தலைமையில் குழு போட்டு ஆய்வு வாங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்லே கொண்டு வந்துட்டாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இன்றைக்கி பிஜேபி அதை கடைப்பிடிக்கிறாங்க இப்போ இருக்க பொம்மை உறுதியாக அந்த சட்டத்தை இன்னும் மேலும் திருத்த போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு பாஜகக்காரர் சாதாரண இல்லை அது போல் ஹரியானாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்குது கட்டார் முதலமைச்சர் அவர் பண்ணிட்டார் என்ன பண்ணார்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழு தமிழ் மண்ணின் மக்களுக்கு எழுபத்தஞ்சி விழுக்காடு வேலை தனியார் துறையில் அவர்களுக்கு தான் சட்டம் போட்டார் ஒரு அரசு ஆணை அல்ல ஒரு ஆக்டு சட்டமே போட்டார் ஜிஓ அல்ல அதை எதிர்த்து உயர்நீதி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டாங்க சண்டிகாரில் அவங்க உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் அது செல்லும்னு சொல்லிடுச்சுங்க அதுபோல் தொழில் வணிகத்துக்கும் கொண்டு வாங்க சொல்கிறோம் தமிழர்களை ஒரு பங்காளியை சேர்த்தா தான் இங்கே தொழில் நடத்தலாம் நீ இண்டஸ்ட்ரி நடத்தலாம்ப்பா இதெல்லாம் நடத்த முடியாது இந்த கருத்தையாவது பகிர்ந்து கொள்வோம் பழந்தமிழருடைய வாழ்க்கையை பெருமையை நாம் பேசும் பொழுது பார்த்து நாம் பூரிக்கும் பொழுது இளந்தமிழர்களுடைய எதிர்காலத்திற்கும் நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அதுதான் இந்த மாதிரி சில நிபந்தனைகள் இதை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்